हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक आप सभी का अपनी चैनल स्मार्ट सिटी क्लास फॉर यू में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज का स्टोरी हम देखेंगे कि किस तरह से एक लड़का और एक लड़की का बहुत अच्छा संबंध था बहुत प्यार भरा संबंध था लेकिन आफ्टर मैरिज शादी के कुछ समय बाद उनके रिश्ते को उनके प्यार भरे संबंध को किसी की बुरी नज़र लग गई और उनका संबंध जो टूट गया तो आइए देखते हैं इस स्टोरी में कि एक्चुअल में क्या होता है और किस तरह से उनका संबंध टूट जाता है और फाइनली उनके लाइफ में क्या होता है ठीक है तो सबसे पहले हम समझते हैं टाइटल को बॉय एंड गर्ल आफ्टर मैरिज यानी लड़का और लड़की शादी के बाद आफ्टर बाद में मैरिज यानी विवाह या शादी ठीक है अ बॉय एंड गर्ल लव्ड ईच अदर वेरी मच वन डे बॉय प्रपोज गर्ल यानी अ बॉय एंड गर्ल एक लड़का और लड़की लव्ड ईच अदर लव्ड यानी प्यार करते थे ईच अदर एक दूसरे को वेरी मच बहुत ज़्यादा वन डे एक दिन क्या होता है बॉय ने गर्ल को प्रपोज किया यानी प्रस्ताव रखा अपने प्यार का प्रस्ताव रखा नेक्स्ट गर्ल आस्कड लड़की ने पूछा वॉट एम आई टू यू वॉट एम आई टू यू मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ ठीक है एम यानि हूँ टू यू तुम्हारे लिए राइट मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ तो लड़के ने जवाब दिया द बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट लड़के ने कुछ समय के लिए कुछ पल के लिए सोचा फॉर अ मोमेंट कुछ पल कुछ क्षण के लिए थॉट किया यानी सोचा एंड देन और फिर लुक्ड इन टू हर आइज और फिर उसकी आंखों में देखा हर आइज उसकी आंखों इन टू मतलब मे लुक डे देखा ठीक है तो उसकी आंखों में देखा एंड सैड और बोला क्या कहा यू आर मिसिंग पार्ट ऑफ माई हार्ट यू आर तुम हो यू आर तुम हो क्या हो मिसिंग पार्ट यानी खोया हुआ हिस्सा ऑफ माई हार्ट मेरे हार्ट का मेरे दिल का ठीक है ऑफ यानी का की तो माई हार्ट मेरे दिल का तुम खोया हुआ एक हिस्सा हो यानी तुम मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो इसका मीनिंग होता है कि तुम मेरे लिए जो है बहुत ही अहम हो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो ठीक है गर्ल स्माइल्ड इस बात को सुनकर लड़की ने स्माइल किया एंड एक्सेप्टेड हिज प्रपोजल और उसके प्रस्ताव को हिज प्रपोजल उसके प्रस्ताव को उसने एक्सेप्ट कर लिया ओके एक्सेप्टेड यानी स्वीकार कर लिया सुन दे बोथ got married and lived a happy life for a while soon yani jald hi they both ve dono got married yani vivah kar liye theek hai got get ka second form hai okay get married matlab hota hai vivah kar lena get married to got married usne vivah kar liye wo dono vivah kar liye and lived a happy life और एक खुशी जीवन एक खुश भरा जीवन जिए फॉर अ वाइल बट बहुत समय के लिए नहीं फॉर अ वाइल मतलब होता है कुछ समय के लिए मान लीजिए कि एक दो तीन साल या कुछ महीने फॉर अ वाइल मतलब होता है कुछ समय के लिए ठीक है ना तो यहाँ पर मान लीजिए कि कुछ महीने या साल मान लीजिए ठीक है कि कुछ समय के लिए वो एक हैप्पी लाइफ वे दोनों जिए या बिताए With time, young couple began to drift apart. ठीक है With time यानी समय के साथ With यानी साथ या से तो समय के साथ जो young couple थे couple मिस जोड़ा ठीक है तो जो युवा जोड़ा था began to drift. Began मतलब शुरू कर दिया Drift यानी होता है move करना ठीक है एक दूसरे से दूर जाना ड्रिफ्ट अपार्ट ड्रिफ्ट अपार्ट मतलब होता है कि एक दूसरे से दूर जाना यानी एक दूसरे में खींचा तानी पैदा हो जाना ठीक है तो उनके आपस के संबंध में खींचा तानी शुरू हो गई ठीक है यानी कि उनमें बहस और लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया बिकॉज ऑफ देयर बिजी शेड्यूल और क्यों हुआ बिकॉज ऑफ यानी के कारण देयर बिजी शेड्यूल देर मतलब उनके तो उनका जो बिजी यानी व्यस्त लाइफ का शेड्यूल था 
उनका जो बेस्ट टाइम टेबल था ठीक है शेड्यूल मतलब होता है उनका जो अपना जीवन का हर दिन की जो टाइम टेबल है जैसे इंसान जॉब करता है ठीक है घर के काम रहते हैं बाहर के भी कुछ काम रहते हैं बाजार के तो बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं ये हमारा जो काम डेली का रूटीन है उसको हम शेड्यूल में रखते हैं कि हमारा डेली का शेड्यूल है ऐसा बोलते हैं ठीक है तो उनका जो बिजी शेड्यूल था उनका जो बेस्ट टाइम टेबल था उसकी वजह से वो एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे थे और समझ नहीं पा रहे थे इसलिए उनमें खींचा पानी शुरू हो गई ठीक है जैसा कि नॉर्मली आप देखते हैं कि लाइफ में होता है ड्यू टू डेली वरीज एंड वर्क देयर लाइफ बिकेम डिफिकल्ट ड्यू टू मीन्स होता है के कारण डेली वरीज डेली मतलब रोज या हर दिन वरीज यानी चिंताएं तो जो डेली की चिंताएं थीं उनके कारण ड्यू टू मतलब होता है के कारण वर्क और वर्क और काम यानी रोज का जो काम और चिंताएं थीं उनकी वजह से उनके कारण से देयर लाइफ उनका जीवन बिकेम डिफिकल्ट बिकेम मतलब हो गया या बन गया ठीक है हो गया या बन गया बिकेम क्या है बिकम का सेकंड फॉर्म है बिकम बिकेम तो उनका लाइफ कैसा हो गया डिफिकल्ट हो गया राइट डिफिकल्ट हो गया कठिन हो गया विथ ईच पासिंग डे कपल स्टार्टेड टू हैव क्वारल्स एंड विथ दिस देयर रिलेशन गॉट अफेक्टेड बैडली विथ टाइम इट बिकेम वर्स मीन्स विथ ईच पासिंग डे मतलब हर दिन गुजरने के साथ साथ विथ ईच पासिंग डे मतलब हर गुजरते हुए दिन के साथ कपल यानी जोड़ा कपल मीन्स जोड़ा उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया स्टार्ट कर दिया टू हैव क्वारल्स लड़ाई करना राइट कपल मीन्स जोड़ा स्टार्टेड टू हैव क्वारल्स क्वारल्स मीन्स क्या होता है झगड़ना राइट टू हैव क्वारल्स मतलब झगड़ना या झगड़ा करना ठीक है तो उन्होंने आपस में झगड़ा करना स्टार्ट कर दिया बात बहस शुरू हो गई एंड विथ दिस देयर रिलेशन और इसी के साथ विथ ही दिस यानी इसके साथ उनका रिलेशन देयर रिलेशन उनका संबंध गॉट इफेक्टेड यानी प्रभावित हो गया गॉट अफेक्टेड प्रभावित हो गया बैडली मतलब बुरी तरह से विथ टाइम इट बिकेम वर्स विथ टाइम मीन्स समय के साथ इट बिकेम वर्स यह हो गया या बन गया इट यानी यह बिकेम यानी हो जाना या बन जाना तो यह बन गया वर्स वर्स मतलब होता है और बुरा जैसे बैड वर्स वर्स्ट यानी और बुरा हो गया उनका जो रिश्ता था वो और बुरा हो गया राइट नेक्स्ट है वन डे आफ्टर फाइट गर्ल रैन आउट ऑफ द हाउस एंड साउटेड टू हर हस्बैंड एक दिन क्या हुआ वन डे आफ्टर फाइट फाइट के बाद झगड़ने के बाद गर्ल रैन आउट रैन आउट मतलब बाहर भागी घर से आउट ऑफ द हाउस यानी घर से बाहर दौड़ी या बाहर भागी ठीक है रैन आउट मतलब होता है बाहर जाना या बाहर भागना एंड साउटेड टू हर हस्बैंड शाउटेड मीन्स चिल्लाई साउटेड चिल्लाई टू हर हस्बैंड अपने हस्बैंड को वो चिल्लाई यू डोंट लव मी यानी तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो मी यानी मुझसे राइट बॉय हेटेड हर सिल्लीनेस सिल्लीनेस मतलब होता है मूर्खता सिल्ली यानी मूर्ख ठीक है और सिल्लीनेस यानी मूर्खता हर यानी उसकी तो उसकी मूर्खता से बॉय हेट करता था यानी घृणा करता था हेटेड मतलब घृणा करता था एंड आउट ऑफ इम्पल्स इम्पल्स मतलब होता है आवेग या भावनाएं जब इंसान गुस्से में अपनी भावनाओं से आवेग से इम्पल्स से बाहर आ जाता है तो कुछ भी कर देता है बिना सोचे समझे ठीक है एंड सैड और बोला मे इट वॉज अ मिस्टेक इट यानी यह वॉज अ मिस्टेक गलती थी यह एक गलती थी शायद यह एक गलती थी यू वर नेवर द मिसिंग पार्ट ऑफ माई लाइफ यू वर तुम थे नेवर मतलब कभी नहीं 
तो मेरे जीवन का एक पार्ट एक हिस्सा एक खोया हुस्सा खोया हुआ हिस्सा ठीक है मिसिंग पार्ट खोया हुआ हिस्सा तुम नहीं थे कभी नहीं थे मे बी इट वॉज अ मिस्टेक है ना शायद यह क्या थी ये एक हमारी गलती थी जो हम समझ बैठे थे सडनली गर्ल टर्न क्वाइट एंड सी न्यू स्पोकन वर्ड्स कांट बी टेकन बैक सडनली अचानक से गर्ल टर्न क्वाइट क्वाइट मीन शांत टर्न यानी हो जाना ठीक है या मुड़ जाना तो वह बिल्कुल शांत हो गई एंड सी न्यू और वह जानती थी न्यू क्या है नो का सेकंड फॉर्म है ठीक है देखिए गाइस यदि आपको किसी भी स्पेसिफिक वर्ड में कोई समस्या होती है मीनिंग समझने में कहीं ग्रामर समझने में तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए क्योंकि अब तक मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारी स्टोरी मैंने बताया है समझाया है वहाँ पर मैंने लगभग स्टोरी में आने वाले सभी ग्रामर को मैंने अच्छी तरह से समझा दिया है तो जो पहली बार देख रहे हैं वो पुरानी वीडियोज भी जाके देखें वहाँ से उनको पूरी जो ग्रामर है समझ में आ जाएगी ठीक है थोड़ा हम इसमें फास्ट चल रहे हैं और मैं यहाँ पर किसी भी वर्ड का हिंदी मीनिंग जो है लिख के नहीं रखा हूँ बस मैं बोलते जा रहा हूँ आपको सुनना है और समझना है और अपने इंग्लिश की जो अंडरस्टैंडिंग है समझ है वो बढ़ानी है ठीक है और इस तरह से आपको फटाफट पढ़ना है और समझना है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है तो वो लड़की जानती थी कि स्पोकन वर्ड्स यानी बोले गए शब्द कांट बी टेकन बैक उन्हें हम वापस नहीं ले सकते कांट बी टेकन नहीं ले सकते वापस ठीक है विथ टीयर्स इन हर आइज सी वेंट होम इन हर आइज यानी उसकी आंखों में विथ टीयर्स टीयर्स यानी आंसू तो आंसुओं के साथ टीयर्स आंसुओं के साथ अपनी आंखों में सी वेंट होम वह घर चली गई ठीक है पैक हर थिंग्स उसने अपनी चीजों को पैक कर लिया हर थिंग्स अपनी चीजों को पैक किया एंड बिफोर लीविंग और निकलने के पहले लीविंग यानी होता है छोड़ना या निकलना तो छोड़ने या निकलने के पहले हिम उसे लेफ्ट अ नोट फॉर हिम उसने लिए उसने उसके लिए फॉर हिम उसके लिए एक नोट एक सूचना छोड़ गई लेफ्ट लेफ्ट यानी छोड़ देना ठीक है तो उसके लिए एक नोटिस छोड़ गई ठीक है अब आइए देखते हैं कि उस नोटिस में क्या लिखा है नोटेड नोट सैड उस नोट कहता है उस नोट ने जिस नोट में लिखा था उस नोट ने कहा यानी उसमें ये लिखा है कि मे बी शायद या हो सकता है आई वॉज नेवर मिसिंग मतलब मे बी हो सकता है कि आई वॉज नेवर मिसिंग पार्ट ऑफ योर लाइफ तुम्हारे जीवन का एक मिसिंग पार्ट शायद मैं कभी नहीं थी ओके आई वॉज नेवर लेट मी गो लेट मी गो मुझे जाने दो एंड सर्च फॉर सम सर्च फॉर सम सम मतलब कुछ या कोई तो किसी और के लिए सर्च करो सर्च यानी तलाश करना तो तलाश करो किसी और के लिए हु इज जो तुम्हारा मिसिंग पार्ट हो ठीक है उसका कहने का सेंस ये है लेट्स गो अवर सेपरेट वेज सेपरेट यानी होता है अलग अलग वेज यानी रास्ते तो चलो हम अपने अलग अलग रास्ते में चलते हैं लेट्स गो चलो चलते हैं अवर सेपरेट वेज अपने अलग अलग रास्ते हम चलते हैं दिस वे इट वुड बी लेस पेनफुल दिस वे यानी इस तरीके से या इस तरह से इट वुड बी यह होगा इट वुड बी यह होगा लेस पेनफुल यानी कम दर्द भरा कम दर्द भरा होगा इस तरह से यदि हम अलग हो जाते हैं सेपरेट हो जाते हैं अपना अपना जीवन जो है अपने हिसाब से हम मेंटेन करते हैं तो थोड़ा सा हम दोनों के लिए कम दर्द भरा हो जाएगा और आराम से हम आगे जो है शांत रह पाएंगे और थोड़ा खुश रहने का प्रयास कर पाएंगे ठीक है इस तरह से फाइव ईयर्स लेटर या फाइव ईयर्स पास्ड यानी पाँच साल क्या हो गए गुजर गए पास हो गए राइट right? तो फाइव ईयर्स गुजरने के बाद बॉय नेवर मैरिड अगेन बॉय ने अगेन यानी पुनः दोबारा उसने कभी शादी नहीं की बट ही यूज टू कीप इंफॉर्मेशन अबाउट गर्ल सम हाउ लेकिन ही यूज टू कीप यानी रखता था करता था ही यूज टू कीप यानी रखना तो वह उस गर्ल के बारे में 
इन्फॉर्मेशन यानी जानकारी रखता था सम हाव यानी कैसे भी तो कैसे भी करके वह उसके बारे में इन्फॉर्मेशन जरूर रखता था लेकिन उसने अब तक शादी नहीं की ही न्यू दैट वह जानता था कि सी हैड लेफ्ट कंट्री वह देश को छोड़ चुकी थी सी हैड लेफ्ट हैड लेफ्ट हैड के बाद जब कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वहाँ पर उसका मीनिंग क्या निकलता है हो गया था हो चुका था तो वह देश को छोड़ चुकी थी वह जानता था एंड वॉज लिविंग हर ड्रीम्स और वो अपने सपनों को जी रही थी ओके लिव यानी जीना वॉज लिविंग जी रही थी हर ड्रीम्स हर ड्रीम्स वह अपने सपनों को जी रही थी ठीक है ही यूज टू रिग्रेट वह पछताता था ही यूज टू यानी ऐसा करता था क्या रिग्रेट तो रिग्रेट मिस होता है पश्चाताप करना तो वो पश्चाता पश्चाताप करता था यानी वो पश्चाता था कि जो हुआ जो हुआ जो उसने किया उसके बारे में उसे बहुत अफसोस था अबाउट वॉट हैपेंड अबाउट यानी के बारे में वॉट हैपेंड जो हुआ था उसके बारे में बट नेवर वेंट टू गर्ल लेकिन वह लड़की के पास कभी नहीं गया सी नेवर वेंट यानी गया टू गर्ल उस लड़की के पास कभी नहीं गया एंड ट्राई टू पैचअप पैचअप मतलब होता है रिश्तों को सुधारना ठीक है पैचअप करना जैसे ब्रेकअप होता है उसका अपोजिट पैचअप तो पैचअप करने का यानी रिश्ते को सुधारने का उसने कभी ट्राई नहीं किया प्रयास नहीं किया ही नेवर वॉन्टेड टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट ही मिस्ड हर एंड स्टिल मिसिंग हर इन हिज लाइफ ही नेवर वॉन्टेड वह कभी नहीं चाहता था ही नेवर वह कभी नहीं वॉन्टेड चाहता था टू एक्सेप्ट एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना फैक्ट द फैक्ट इस तथ्य को इस जानकारी को या इस बात को कि ही मिस्ड हर उसने उसे मिस कर दिया ऐसे ही ऐसा उसको फील नहीं होता था या वो इस बात को स्वीकार नहीं करता था कि उसके जाने से जो है आ, मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ा है या मेरी लाइफ में कुछ ज़्यादा कमी महसूस हुई है उसे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ एंड स्टिल एंड और अभी भी स्टिल मतलब अभी भी मिसिंग हर इन हिज लाइफ इन हिज लाइफ अपने जीवन में वह उसे मिस अभी भी नहीं करता था कि भाई उसकी कुछ कमी है मिसिंग है मेरे लाइफ में ऐसा उसे कुछ फील नहीं हो रहा था राइट right? क्योंकि ऐसा अभी कोई बड़ी समस्या ही नहीं आई ऐसा कुछ ऐसा उसे फील हुआ ही नहीं ठीक है जब कोई ऐसी बात आती है ऐसी घटना होती है तब हमें ऐसा फील होता है ठीक है तो देखिए आगे ऐसा ही होने वाला है तब उसे फाइनली बहुत रिग्रेट होगा बहुत पश्चाताप होगा और एहसास होगा वन डे एट द एयरपोर्ट वाइल ही वॉज गोइंग अवे ऑन बिजनेस ट्रिप ही सो हर वन डे एक दिन एट द एयरपोर्ट एयरपोर्ट पर वाइल जब यक के दौरान ही वॉज गोइंग अवे वह जा रहा था ही वॉज गोइंग वह जा रहा था अवे मतलब दूर कहीं ऑन बिजनेस ट्रिप बिजनेस ट्रिप पर जा रहा था ठीक है जैसे किसी की जॉब होती है तो अपने काम के सिलसिले में अपने बिजनेस ट्रिप में कहीं बाहर जाना पड़ता है ठीक है ही सो हर उसने उसे देखा उसने उसे देखा सी वॉज स्टैंडिंग एलोन वह अकेली खड़ी हुई थी खड़ी खड़ी थी सी वॉज स्टैंडिंग मतलब खड़ी हुई थी ऐसा आप कह सकते हैं ठीक है कुछ लोग सोचेंगे कि इसका मीनिंग होगा कि वह खड़ी हो रही थी क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस में है लेकिन वो भी हो सकता है लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादा मीनिंग हिंदी का मीनिंग सेट होगा वो क्या होगा कि वह खड़ी थी है ना सी वॉज स्टैंडिंग उसका मीनिंग ऐसे भी होता है कि वह खड़ी हुई थी लेकिन टेंस सेम होगा आप इसी तरह से बोलेंगे एलोन अकेले जस्ट फ्यू स्टेप्स अवे फ्यू यानी कुछ स्टेप्स यानी कदम कुछ कदम दूर अवे मतलब दूर तो कुछ कदम दूर ही वह खड़ी थी सी सॉ हिम मतलब उसे सी सॉ उसने देखा यानी उस लड़की ने उस लड़के को देखा एंड स्माइल्ड एट हिम जेंटली और वो उस पर जेंटली मतलब कि बहुत विनम्रतापूर्वक 
उस पर हंसी नेक्स्ट क्या है बॉय आस्कड लड़के ने पूछा हाउ आर यू हाउ आर यू तुम कैसे हो गर्ल रिप्लाइड गर्ल ने जवाब दिया आई एम फाइन मैं बहुत अच्छी हूँ फाइन बहुत अच्छी हूँ हाउ अबाउट यू तुम्हारे बारे में क्या है यानी तुम कैसे हो हाउ अबाउट यू डिड यू फाइंड लव ऑफ योर लाइफ डिड यू फाइंड क्या तुमने पाया डिड यू फाइंड ठीक है क्या तुमने पाया लव ऑफ योर लाइफ अपने जीवन का क्या तुमने अपने जीवन का प्यार प्राप्त किया बॉय ऑनसर्ड बॉय ने जवाब दिया नो नहीं ओके नो नहीं गर्ल सैड गर्ल ने कहा आई विल बी फ्लाइंग इन नेक्स्ट फ्लाइट नेक्स्ट फ्लाइट जो अगली फ्लाइट आने वाली है जो अगली प्लेन में आई विल बी फ्लाइंग यानी मैं उड़ने जा रही हूँ ये फ्यूचर कॉन्टीन्यूस में है ठीक है विल बी फ्लाइंग यानी उड़ने जाने वाली हूँ ऐसा आप कह सकते हैं कि जब मैं कुछ अभी पास्ट का जो सॉरी जो हमारा अभी नियर फ्यूचर है जो करंटली हम करने वाले हैं तो उसे आप कह सकते हो ठीक है कि आई विल बी फ्लाइंग मैं उड़ने जा रहा होऊंगा इसकी मीनिंग ऐसी होगी बट प्रॉपर हिंदी में मत जाइए ठीक है जो सेंस सही लगता है ज़्यादा अच्छा बैठता है हम उसे हिंदी में यूज़ करते हैं ठीक है क्योंकि इंग्लिश का एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड हिंदी निकालना अच्छा नहीं होता है वो सही नहीं कहलाता ठीक है तो उसका मतलब ये होगा कि मैं अगली फ्लाइट में ही बस जाने वाली हूँ ठीक है बॉय सैड लड़के ने कहा आई विल बी बैक मैं वापस होऊंगा इन टू वीक दो सप्ताह में ठीक है दो सप्ताह में आई विल बी बैक मैं वापस होऊंगा या वापस आऊंगा ठीक है क्योंकि विल बी का मतलब होता है कि ऐसा होगा ठीक है ऐसा होगा तो क्या होगा बैक यानी वापस आना तो मैं दो सप्ताह में वापस आऊंगा गिव मी अ कॉल देन तब मुझे एक कॉल करना गिफ मी या कॉल मतलब होता है एक कॉल करना एक फ़ोन लगाना देन यानी फिर ओके गर्ल स्माइल्ड लड़की फिर से हंसी एंड वेव्ड वेव्ड गुड बॉय टू हिम और उसे गुड बाय बोली वेव्ड गुड बाय मतलब होता है गुड बाय करना ठीक है या गुड बाय बोलना नेक्स्ट सेम इवनिंग बॉय हर्ड ऑफ प्लेन क्रैश सेम इवनिंग उसी शाम को लड़के ने सुना वे बॉय हार्ड उसने सुना ऑफ प्लेन क्रैश प्लेन क्रैश के बारे में उसने सुना कि कोई प्लेन क्रैश हो गया है यानी कि प्लेन पूरा जो है नष्ट हो गया है सेम प्लेन ऑन विच गर्ल बेंट सेम प्लेन वही प्लेन जिस पर ऑन विच जिस पर वो लड़की गई वही प्लेन क्रैश हो गई बॉय ट्राई टू फाउंड अबाउट हर एंड ही गॉट टू नो दैट सी वॉज डेड बॉय ने उसके बारे में अबाउट उसके बारे में जानने का प्रयास किया बॉय ट्राई टू फाउंड सॉरी यहाँ पर फाइंड होना चाहिए बाई मिस्टेक स्टोरी में मिसप्रिंट है ओके यहाँ होना चाहिए फाइंड कई बार हो जाता है मिसप्रिंट तो बॉय ने उसके बारे में कुछ जानकारी पाने का प्रयास किया एंड गॉड टू नो और जाना ओके ही गॉड टू नो यानी वह जाना दैट की सी वॉज डेड वह डेड थी यानी वह मर गई थी उस क्रैश में प्लेन क्रैश में वंस अगेन वंस अगेन यानी एक बार फिर लाइक बिफोर पहले के जैसा लाइक बिफोर पहले के जैसा एक बार फिर ही फेल्ट पेन ऑफ मिसिंग हर मिसिंग हर उसे मिस कर देने का उसे खो देने का उसे पेन महसूस हुआ फेल्ट पेन उसे दर्द महसूस हुआ ही फाइनली न्यू वह फाइनली अंततः न्यू जान गया कि सी वॉज द मिसिंग पार्ट की सी वॉज द मिसिंग पार्ट ऑफ दैट हैड ब्रोकन केयरलेसली एंड नाव सी वॉज गोन फॉर एवर फाइनली वह जान गया कि वह उसका एक मिसिंग पार्ट थी सी वॉज द मिसिंग पार्ट एक खोया हुआ हिस्सा थी दैट 
जो ही हैड ब्रोकन जो या जिसने जिसको उसने तोड़ दिया था ही हैड ब्रोकन देखिए हैड के बाद फिर से क्या आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया राइट तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होगा चुका था या हो गया था उसने ऐसा कर दिया था यानी उसने तोड़ दिया था केयरलेसली यानी लापरवाही पूर्वक उसने जो है उसको तोड़ दिया था एंड नाउ और अब सी वॉज गोन और वह चली गई ओके वह मतलब जा चुकी थी ऐसा भी आप बोल सकते हो सी वॉज गोन वह जा चुकी थी फॉर एवर फॉर एवर मीन्स हमेशा फॉर एवर हमेशा के लिए राइट right? आइए देखते हैं इस स्टोरी का मोरल यानी नैतिक शिक्षा क्या मिलती है समटाइम्स पीपल से थिंग्स आउट ऑफ एंगर समटाइम्स कभी कभी पीपल से लोग कहते हैं थिंग्स चीज़ों को यानी बातों को आउट ऑफ एंगर क्रोध से आकर या क्रोध से बाहर आकर ठीक है आउट ऑफ एंगर यानी एंगर से क्रोध में जो लोग कहते हैं बट वी शुड नॉट एक्ट इन इम्पल्स लेकिन लेकिन वी शुड नॉट हमें नहीं करना चाहिए वी शुड नॉट हमें नहीं करना चाहिए एक्ट यानी एक्शन लेना या अभिनय करना ठीक है इन इम्पल्स इम्पल्स मतलब आवेग भावनाएं या गुस्सा ठीक है हम जब इम्पल्स में आकर भावनाओं में बहकर ऐसा कोई एक्शन करते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए एंड ट्राई टू थिंक वाइजली वाइजली मतलब बुद्धिमानी पूर्वक वाइजली हमें थिंक करना चाहिए ओके okay, थिंक करने का ट्राई करना चाहिए प्रयास करना चाहिए एंड गिव टाइम और समय देना चाहिए गिव टाइम समय देना चाहिए क्यों बिकॉज अ मोमेंट ऑफ एंगर यानी एंगर मिस क्रोध एंगर एंगर का जो एक क्षण है एक मोमेंट है एक पल है वो हमारे जीवन को तबाह कर सकता है इसलिए समय देना चाहिए ठीक है थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए और सोचना चाहिए इसके बाद जो है कोई भी डिसीजन लेना चाहिए कुड रिजल्ट इन लाइफ टाइम पनिशमेंट यानी कि जीवन भर का दंड हमें भुगतना पड़ सकता है ओके ऑफ लाइफ टाइम यानी जीवन भर ऑफ पनिशमेंट पनिशमेंट यानी दंड पनिशमेंट तो दंड का जो अनुभव है वो हमें लाइफ टाइम जीवन भर हमें उसका परिणाम जो है भुगतना पड़ सकता है ऐसा जो है अगर आप एंगर के समय क्रोध के समय अगर धैर्य नहीं रखा तो ऐसा नुकसान हो जाता है कि उससे हमें जीवन भर पछताना पड़ता है तो गाइस यहाँ पर आई थिंक स्टोरी पूरी हो गई और जो भी आपको दिक्कतें हुई होंगी ग्रामर में प्रॉब्लम हुआ होगा ठीक है तो उसे आप कमेंट करना मत भूलिएगा इस स्टोरी मैंने हिंदी नहीं बताया ठीक है थोड़ा सा स्टोरी बड़ी थी और मैंने स्पीडली कर दिया और क्योंकि हर स्टोरी में ऑलमोस्ट मैंने जो पिछली बारी कई सारी सौ से करीब सौ स्टोरियाँ कहानियाँ होंगी जिसमें मैंने हिंदी बताया है तो वहाँ पर जो लोग नए हैं जाकर वॉच कर सकते हैं देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से ग्रामर को कवर किया है ग्रामर को समझाया है और जिनका ग्रामर थोड़ा सा ठीक ठाक है अच्छा है उन्हें बिल्कुल समझ में आया होगा और जहाँ भी दिक्कत हुई होगी तो आपको कमेंट करना ही है ओके तो गाइस आप सभी को इस पूजा को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम फिर मिलेंगे अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में